。今天要介绍给大家的是阴谋集团的组织架构。我们在了解他们的结构之后呢，就可以对他们进行逐一击破。在现实世界呢，阴谋集团有一个由十三位执政官组成的权力核心，他们在过去两万五千年以来一直控制着地球，也是他们呢，造成了亚特兰蒂斯文明的沉默，他们。也造成了五千年前崇拜和平女神的新石器文化灭亡，以及近古时期的神秘学校的破灭。人类长久以来呢，都被他们监禁和绑架。这样一来，正面的外星种族就无法介入。这些人呢，他们通常会转世为意大利黑色贵族中的关键人物。好消息是呢，他们的领导人已经于二零一二年五月五日被逮捕。他呢，也是许多阴谋集团成员在黑暗仪式中敬拜的那个人，因此呢，现在阴谋集团崇拜的是一个不复存在的人物。大约在两千五百年之前呢，阴谋集团成立了一个特派小组，这个特派小组呢，后来渗透进了埃及的托勒密王朝。这个特遣小组呢，在过去两千五百年以来，通过心智编程以及宗教团体。进行大规模的控制人类，克里奥佩托拉，也就是我们所知晓的埃及艳后，在他死亡之后，这个特遣小组的权力从托勒密王朝转向罗马的夏利奥克洛蒂亚王朝，接着是弗拉维王朝、君士坦丁王朝、迪奥多西王朝，后来呢，他们的权力也拓展到拜占庭的朱斯蒂尼亚尼家族。这个团体的成员呢，在中世纪之后。通常呢，会转世为意大利黑色贵族中的关键人物。抵抗运动呢，从二零一零年起就发动了很多强而有力的反制行动，让这个团体元气大伤，气焰消退了很多。总而言之呢，这个团体创造了耶稣会，而耶稣会呢，在近五百年来控制着地球上的一切活动。耶稣会呢，也控制着美国的企业，还有政府。罗斯柴尔德是耶稣会士，在过去两个世纪以来的银行家，其中呢最有影响力的是雅各布·罗斯柴尔德、伊夫林·罗斯柴尔德、戴维·罗斯柴尔德，以及最近的内森尼尔·菲利普·罗斯柴尔德、洛克菲勒。光明纳粹集团是耶稣会士在第二十世纪创立的派系。这个派系创建的目的呢，是阻碍并误导人类在科学和技术层面的发展。洛克菲勒，光明纳粹集团的关键人物有戴维·洛克菲勒、亨利·基辛格、前美国总统老布什、迪克·钱尼、杰伊·洛克菲勒、唐纳德·伦斯菲、卡尔罗夫和保罗·沃尔夫维茨。阴谋集团核心成员的名单已经被曝光。大家呢可以在闲暇之余去网上搜索有关这些人的相关信息，就不难发现很多端倪。也请大家呢顺着我提供的这些线索，不断的去挖掘真相，选择为光明势力而战，为全人类的福祉而战。